கிராம கிராமமா சென்று இன்றைக்கு எம்பி தேர்தலுக்கு முறாக முன்பு நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்பு எல்லா பகுதிக்கும் சென்று திமுக தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவருடைய அங்கத்தினர் அவருடைய கட்சியை சேர்ந்தவர் முன்னாள் திமுக அமைச்சர்கள் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் கிராம கிராம போய் ஒரு திண்ணை பிடிச்சி அதுல வெற்றிட்ட போட்டு குறை ஜெயிக்க வீடு சொல்லி மனுக்கள் வாங்கினாங்க அந்த மனுக்கள் எல்லாம் எங்கே போயிட்டு ரெண்டு ஆண்டு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இன்னைக்கு மக்களை ஏமாற்றி இதை செய்வேன் அதை செய்வேன் என்று சொல்லி மனுக்களை பெற்றையில் அந்த மனுக்கள் எல்லாம் எங்கே போயிட்டு குப்பை தொட்டிக்கு போய்விட்டு ஆக மொத்தம் கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆடு காலம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழ் மண்ணிலே ஆண்ட ஒரே பெருமை நம்முடைய இயக்கத்தில் தான் இருக்கின்றது அந்த முப்பது ஆடு கால வரலாற்றிலேயே தமிழகம் இன்றைக்கு அனைத்து துறையிலும் சிறந்து விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது இன்றைக்கு பல்வேறு மாநிலம் இந்தியாவிலே இருந்தாலும் தமிழகத்தை பாய்க்கின்ற பொழுது ஒன்பு லட்சம் புரட்சி தவிர எம்ஜிஆருடைய ஆட்சி காலத்தில் பல்வேறு திட்டங்களை தந்தார்கள் உயிரோட்டம் உள்ள திட்டங்கள் எவர் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அவருடைய திட்டங்களை எடுத்துவிட முடியாது அப்பேற்பட்ட திட்டத்தை இன்றைக்கு தமிழகத்தை வழங்கிவிட்டு சென்றார் அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு இதே இதை புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் அவர் போன்ற திட்டம் இன்றைக்கு இந்த பூமி உள்ளவரை நிலைத்து நிற்கும் அப்படிப்பட்ட திட்டத்தை கொடுத்தார் இருவரும் தலைவர்களுக்கு வாரிசு கிடையாது இருவரும் தலைவருக்கு வாரிசு கிடையாது நாம் தான் வாரிசுகள் இந்த நாட்டு மக்கள் தான் வாரிசுகள் என்று தான் வாழ்நாடு முழுவதும் மக்களுக்காக உழைத்து மறைந்த இருவரும் தலைவர் உருவாக்க இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கு நம்முடைய இயக்கத்தை விமர்சிக்கின்றார்கள் ஆட்சி விமர்சிக்கின்றார்கள் ஆனால் அவருடைய வரலாறு புரட்டி பாருங்கள் அவர் யாருக்காக உழைத்தார்கள் நன்றாக தெரியும் அவர் வீட்டு மக்களுக்காக உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாட்டு மக்களுக்காக உழைத்த தலைவர்கள் பொன்மலை சம்பவ புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இதே புரட்சி தலைவி அம்மா அப்படி இருபெரும் தலைவர்கள் மக்களுக்காக உழைத்த காரணத்தினால்தான் இன்று வரை மக்களால் போற்றப்பட்டு வருகிறார்கள் மக்கள் நெஞ்சத்திலே இன்றைக்கு நிறைந்து காட்சி அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்றைக்கு ஒருவர் பிறக்கலாம் வாழலாம் இறக்கலாம் இடைப்பட்ட காலத்திலே என்ன சாதனை செய்தால் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அந்த சாதனை தான் உயிரோட்டம் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அந்த வாழ்கின்ற தலைவர்கள் பொன்மலை சம்பல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இதே இதையும் புரட்சி தலைவர் அம்மா இன்றைக்கு பல அரசியல் கட்சி தலைவர் சொல்லுகின்றார்கள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் பெயரை தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் எதிரிகள் கூட உச்சரிக்கக்கூடிய தலைவர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அப்படிப்பட்ட தலைவர் உருவாக்கிய இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கல இயக்கம் இந்த இயக்கத்தை வீழ்த்து கொள்தான் வீழ்ந்து போவர்களை தவிர என்றைக்கும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கலம் வீழ்ந்த வரலாறு கிடையாது அது வரலாற்றை படைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது அது கட்சியிலும் சரி ஆட்சியிலும் சரி இன்றைக்கு வரலாற்றை படைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது எனக்கு முன்னாலே பேசிய தலைவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் ஒன்பது சம்பள புரட்சி தலைவர் மறைவுக்கு பிறகு இந்த இயக்கம் இருக்காது என்று நினைத்தார்கள் பிரிந்த இயக்கத்தை ஒன்று சேர்த்த பெருமை இதை இதையும் புரட்சி தலைவி அம்மா பேசாரும் எத்தனை கட்சிகள் இந்தியாவிலே பிரிந்தது கம்யூனிஸ்ட் பிரிஞ்சுது இணைந்ததா காங்கிரஸ் பிரிஞ்சது இணைந்ததா ஏ திமுகவே பிரிந்தது இணைந்ததா ஆனால் பிரிந்த இயக்கத்தை ஒன்றாக சேர்த்த பெருமை மாண்பு அம்மாவை சாரும் இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொண்டர்கள் நிறைந்த இயக்கம் உழைப்பாளிகள் நிறைந்த இயக்கம் உழைக்கின்ற வர்க்கம் நிறைந்த இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் நிறைந்த இயக்கம் தமிழ்நாட்டிலே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக இயக்கம் தான் இளைஞர்கள் நிறைந்த இயக்கம் நம்முடைய இயக்கம் மகளிர்கள் இயக்கம் நம்முடைய இயக்கம் 
ஒரு வலுமையான இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக இயக்கம் இந்த இயக்கத்திற்கு பல்வேறு சோதனைகளை சந்தித்து இன்றைக்கு நம்முடைய இதே தெய்வம் புரட்சி தலைவி மறைவுக்கு பிறகு சில புல்லுருவிகள் துரோகிகள் இந்த இயக்கத்தை உடைக்க முயற்சி செய்தார்கள் அதையும் தவிடுபடி ஆக்கியது இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களுடைய ஒத்துழைப்பாடு தவிடுபடி ஆக்கினோம் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த இயக்கம் ஒன்றாகப்பட்டது என்றைக்குமே தொண்டர் நிறைந்த இயக்கத்தை எவராலும் வெல்ல முடியாது வெல்ல முடியாத சக்தியை இருவரும் தலைவர்கள் நமக்கு கொடுத்து விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் எனக்கு முன்னாலே அண்ணன் குறிப்பிட்டார் ஒற்றுமை 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 ஒன்றுதான் வெற்றி உழைப்பு ஒன்றுதான் வெற்றி இரண்டையும் நாம் தலைமை சிறை கொண்டு பணியாற்றினால் எதையும் வெல்லலாம் அந்த வெல்லக்கூடிய சக்தி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தொண்டனுக்கு நிர்வாகிக்க இருக்கின்றது அதை நாம் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் எனக்கு முன்னாலே பேசிய நம்முடைய தலைமை கழக நிர்வாகிகள் அற்புதமாக சொன்னார்கள் இன்று இன்றைக்கும் இந்தியாவிலேயே தொண்டன் முதலமைச்சராக கூடிய ஒரே கட்சி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக கட்சி தான் இன்றைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கலாம் மாண்புகானன் ஓ பி எஸ் இருக்கலாம் நாளைக்கு நீங்கள் முதலமைச்சராக வரலாம் என் முன் அமர்ந்திருக்கின்றீர்களே இன்னும் தமிழகத்தில் எத்தனையோ மூளை முடுக்கிழிக்கின்றார்களே கட்சியுடைய நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராகலாம் நாடாளு உறுப்பினராகலாம் அமைச்சராகலாம் ஏன் முதலமைச்சராவதற்கு கூட வாய்ப்புள்ள ஒரே இயக்கமான இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களை இயக்கம் அப்படி ஜனநாயக முறைப்படி இயங்குகின்ற ஒரே இயக்கம் இந்தியாவிலேயே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களை இயக்கம் ஒன்று என்பதை பெருமுடி சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டுகின்றேன் இந்த இயக்கத்தில் தொண்டராக இருப்பதே பெருமை இந்த இயக்கத்தில் தொண்டராக இருப்பதே பெருமை தொண்டனுக்கும் மதிப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரே இயக்கம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களை இயக்கம் மேலே வீட்டுக்கிட்டவர்கள் என்ன தொழிலதிபர்களா விட்டாம ராஸ்தார்களா யாரும் கிடையாது எங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்களே பெரிய தொழிலதிபரா இருக்கின்றீர்களா மிட்டா மராஸ்தரா இருக்கிறீர்களா கிடையா எல்லாம் சாதாரண குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் அப்படி சாதாரண குடும்பத்திலே பிறந்த வளர்ந்தவர்கள் எல்லாம் பொன்மன சம்பள புரட்சி தலை எம்ஜிஆர் இதையும் புரட்சி தலை அம்மா தன் பிள்ளைகள் போல் பார்த்து உழைக்கின்றவர்களுக்கு பதவி வழங்கி இன்றைக்கு மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்றோம் இங்கே பல பேர் பதவிக்கு வர இருக்கின்றீர்கள் அதே அப்படிப்பட்ட அற்புதமான இயக்கத்தில் நாம் பணியாற்றிக் கொண்டிருப்பது அனைவருக்கும் பெருமை என்பதை நான் பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள கடைப்பட்டுகின்றேன் வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள் ஆனால் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் தான் கட்சிக்கும் தலைமைக்கும் யார் விசுவாசமா இருக்கின்றார்களோ யார் கட்சிக்கு உழைக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு நிச்சயமாக ஏதாவது ஒரு பதவி இல்லம் தேடி வந்து கதவை தட்டி வழங்கும் இன்றைக்கு வேண்டும் என்று திரு ஸ்டாலின் ஊர் பூரா சுத்தி பேசிட்டு இருக்கார் என்ன பேசிட்டு இருக்காரு இந்த ஆட்சியில் ஒண்ணுமே நடக்கல இந்த ஆட்சியில் ஒண்ணுமே நடக்கல எடப்பாடி தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட அரசு நாட்டு மக்களுக்கு எந்த நன்மையும் செய்யவில்லை என்ற ஒரு அவதூறு பிரச்சாரத்தை ஒரு பொய்யான பரப்புரையை தினந்தோறும் பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றார் அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி நாம் வைக்க வேண்டும் இன்றைக்கு பொன்மலை சம்பவ புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருந்த காலத்திலே போடப்பட்ட திட்டங்கள் புரட்சி தலைவர் அம்மா தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக இருந்த காலத்திலே போடப்பட்ட திட்டங்கள் சிந்தாமல் சிதறாமல் மக்களிடத்திலே கொண்டு சேர்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த இருவர தலைவிலே வந்த நம்முடைய அரசு புதிய புதிய திட்டங்கள் அவர் கண்ட கனவை இன்றைக்கு நனவாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆக இதையெல்லாம் மக்களிடத்தில் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் அதற்காகத்தான் எனக்கு முன்னாலே பேசிய அனைத்து தலைமைக் கழக நிர்வாகிகளும் கோரிட்டு காட்டினார்கள் நம்முடைய ஆட்சியில என்னென்ன திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது என்று சுருக்கமாக சொன்னார்கள் நானும் சிலவற்றை சொல்ல கடமைப்பட்டுகின்றேன் என்றால் முதலமைச்சராக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே நாம் நம்முடைய அரசு என்னென்ன திட்டங்களை மக்களுக்கு வழங்கியிருக்கின்றதை சுருக்கமாக சொல்லுகின்றேன் 
இன்னைக்கு இரண்டாயிரம் அம்மா கிளினிக் இன்னைக்கு ஏழை எளிய மக்கள் எங்கு நிறைந்திருக்கிறார்களோ அந்த பகுதியை தேர்ந்தெடுத்து அந்த பகுதி மக்களுக்கு அங்கேயே சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய அற்புதமான திட்டத்தை கொண்டு வந்த அரசு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு அம்மாவுடைய அரசு அதே ஏழை மக்களுக்கும் உரிய சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அம்மாவுடைய அரசுடைய நோக்கம் இதைத்தான் பொன்மலை சமல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர்களும் இதையும் புரட்சி தலைவர் அம்மாவர்களும் கனவை கண்டார்கள் அந்த கனவை நனவாக்கிய அரசு எங்களுடைய அரசு என்பதை பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள கடமை பெற்றுக்கிட்டேன் அதே போல இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மேம்படுத்தப்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அதிக அளவில் திறந்த ஒரே அரசு அம்மாவுடைய அரசு தான் இன்னைக்கு கிராமத்திலே வாழ்கின்ற ஏழை எளிய மக்கள் நகரத்திலே வாழ்கின்ற ஏழை எளிய மக்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அந்த பகுதியிலே கிடைக்க வேண்டும் அதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த மருத்துவமனைகள் என்பதை ஆணித்தரமாக சொல்கின்றேன் அதே போல எனக்கு முன்னாலே தெரிவித்தார் ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீத இடஒதுக்கீடு எதிர்கட்சிகள் கேட்கவில்லை பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைக்கவில்லை ஏன்றைக்கு நாம சிந்தித்தோம் நான் கிராமத்திலே பிறந்து வளர்ந்தவன் கிராம பள்ளியிலே ஆர்வ பள்ளியிலே படித்தவன் அதற்கு பிறகு உயர்நிலை பள்ளி பதினொன்றாம் போர் பொறை உயர்நிலை பள்ளி வழியிலே படித்தவன் இன்றைக்கு நாற்பத்தி ஓரு சதவீதம் இன்றைக்கு அரசு பள்ளியிலே படித்துக் கொடுக்கின்றார்கள் நீட் தேர்வின் மூலமாக ஆறே இடம் தான் கிடைத்தது இவ்வளவு கடந்த ஆண்டு வெறும் ஆறு இடம் தான் கிடைத்தது ஏன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் அந்த காலகட்டத்திலே முதலமைச்சராக இருந்த காலத்திலே நுழைவுத் தேர்வை கொண்டு வந்தார் அந்த நுழைவுத் தேர்வு நடத்திக்கின்ற பொழுது சுமார் நாற்பது பேர் தான் மருத்துவக் கல்லூரியிலே சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிட்டது இதிலையும் புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் இரண்டாயிரத்தி அதிலே நுழைவுத் தேர்வு எடுத்தார்கள் அப்பொழுதும் போதிய அளவு அரசு பள்ளியிலே படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு மருத்துவ இடம் கிடைக்கவில்லை இதையெல்லாம் நாங்கள் கணக்கிட்டு பார்த்தேன் ஏன் அரசு பள்ளியிலே படித்த மாணவர்களுக்கு கிடைக்கவில்லை இன்னைக்கு அரசு பள்ளியிலே படிக்கின்ற மாணவர்கள் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கின்றவர்கள் நாட்டுக்காக உழைக்கின்றவர்கள் இரவுகள் மாறாமல் உழைக்கின்றவர்கள் விவசாய விவசாய தொழிலாளிகள் இன்னைக்கு நகரத்திலே இருக்கின்ற உழைக்கும் மக்கள் அத்தனை பேர் குழந்தைகளும் அரசு பள்ளியிலே தான் படிக்கின்றது அதே அப்படி ஏழை எளிய குடும்பத்திலே பிறந்த மாணவ மாணவி அரசு பள்ளியிலே படிக்கின்றார் நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் படிக்கின்றார் அவர்களுக்கு வெறும் ஆறு இடம் தான் நீட் தேர்வில் கிடைத்தது இன்றைக்கு என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் நுழைவுத் தேர்வு இருக்கின்ற பொழுதும் நாற்பது தான் கிடைத்தது நுழைவுத் தேர்வு எடுத்த பிறகும் போதிய பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கவில்லை அதை எண்ணி பார்த்தோம் அதன் அடிப்படையிலே உள்ஒதுக்கீடு ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் உள்ஒதுக்கீடே கொண்டு வந்தோம் இந்த ஆண்டு முன்னூத்தி பதிமூணு பேர் இன்றைக்கு எம்பிபிஎஸ் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கட்டியது தொண்ணூத்தி ரெண்டு பேர் பல் மருத்துவக் கொள்கையிலே சேர்ந்து படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது அந்த வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்த அரசு அம்மாவுடைய அரசு அதே கிராமத்திலே இருந்து நகரம் வரை அரசு பள்ளியிலே படிக்கின்ற மாணவருடைய கனவை நனவாக்கிய அரசு அம்மாவுடைய அரசு இதெல்லாம் சாதனை அல்லவா இன்னும் சொல்ல போனால் அடுத்த ஆண்டு புதிதாக பதினோரு மருத்துவக் கொள்கையை துவக்க இருக்கின்றோம் அந்த பதினோரு மருத்துவக் கல்லூரியில ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது இடங்கள் புதிதாக உருவாக இருக்கின்றன ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது இடங்கள் புதிதாக உருவாக்கின்ற பொழுது அதிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு பேருக்கு பக்கமா எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைக்க இருக்குது இரண்டையும் கூட்டி பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பேர் முன்னூத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பேர் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கட்டும் சுமார் நானூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பேர் எம்பிபிஎஸ் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்த அரசு அம்மாவுடைய அரசு இன்னைக்கு ஏழு எளிய மாணவர்களும் மருத்துவ படிப்பு படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை எங்களுடைய அரசு உருவாக்கி தந்திருக்கின்றது இது எல்லாம் சாதனை அல்லவா இன்னைக்கு இந்த நாட்டுக்காக உழைக்கின்றவன் இன்னைக்கு உணவு கொடுக்கின்றவன் இன்னைக்கு நகரத்திலே கட்டிட தொழிலாளர் ஈடுபட்டிருக்கின்றான் பல்வேறு தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற அந்த குடும்பத்திலே பிறந்த மாணவ மாணவி அரசு பள்ளியிலே தான் அதிக அளவில் படிக்கின்றார் அப்படிப்பட்ட மாணவனும் மருத்துவ கல்வி கிடைக்க செய்த அரசு எங்களுடைய அரசு என்பதை பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள கடைப்பட்டிருக்கின்றேன் மாண்பு இதயம் புரட்சி தலைவர் அம்மாவர்கள் தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கின்ற பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து இடங்கள் தான் இன்றைக்கு அரசின் சார்பாக இன்றைக்கு மருத்துவ பள்ளியிலே சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய நிலை இருந்தது ஆனால் இதே புரட்சி தலைவர் அம்மா எடுத்த நடவடிக்கையின் காலமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை எனக்கு எம்பிபிசி சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை மூவாயிரத்தி அறுபது பேராக உயர்ந்தது அதுக்கு பிறகு 
அம்மா மறைவுக்கு பிறகு உங்களுடைய அன்பாலும் ஆசையாலும் இங்க இருக்கின்ற நம்முடைய தலைமை கழக நிர்வாகிகள் சட்டமன்ற உறுப்புகளுடைய ஆதரவால் நான் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு கூடுதலாக ஐநூத்தி தொண்ணூறு இடங்கள் உருவாக்கப்பட்டன ஐநூத்தி தொண்ணூறு இடங்கள் உருவாக்கப்பட்டன அதற்கு பிறகு இப்பொழுது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது எவ்வளவு இடங்களை புதிதாக தோற்றுவித்து தமிழகத்திலே உரிய முறையிலே சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய ஒரு முதல் மாநிலமாக இந்தியாவிலே திகழும் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துருமின்றேன் கல்வித்துறை எடுத்துக்கொண்டால் இன்றைக்கு அரசு பள்ளிகள் இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அரசு பள்ளியிலே இருக்கின்றன முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அரசு பள்ளியிலே படித்த மாணவர்களுக்கு தான் இந்த மருத்துவ இடம் கிடைக்க இருக்கின்றன அதே போல இன்றைக்கு இதே இதை புரட்சி தலைவிய அம்மாவுடைய அரசு பல்வேறு திட்டங்களை நிறுத்தி கொண்டிருக்கின்றது எனக்கு முன்னாலே மரியாதைக்குரிய கழக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணன் கே பி முனுசாமி அவர்கள் தெரிவித்தார் இன்றைக்கு உயர்கல்வி படிக்கூடிய எண்ணிக்கை பற்றி சொன்னார்கள் தெய்வம் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றே தமிழகத்துடைய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கின்ற பொழுது அப்பொழுது முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் தான் உயர்கல்வி படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இதே இதே புரட்சி தலைவர் அம்மாவுடைய அரசு அம்மா முதலமைச்சர் கால முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில் இருந்து இன்று வரை இன்றைக்கு உயர்கல்வியிலே தனி கவனம் செலுத்தியது காரணத்தால் இன்றைக்கு புதிதாக அரசு கலைக் கல்லூரியை உருவாக்கி தந்தோம் இன்னைக்கு மருத்துவக் கல்லூரியை உருவாக்கி தந்திருக்கின்றோம் அதே சட்டக் கல்லூரியை உருவாக்கி தந்திருக்கின்றோம் இன்றைக்கு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியை உருவாக்கி தந்திருக்கிறோம் ஐடி கல்லூரியில் உருவாக்கி தந்திருக்கிறோம் இப்படி பல கல்லூரிகளை உருவாக்கி தந்த விளைவு நூத்துக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் இன்றைக்கு படிக்கக்கூடிய நிலை உருவாக்கிக்கின்றது இந்தியாவிலேயே உயர்கல்வி படிப்பதில் முதல் மாநிலம் தமிழ்நாடு அந்த சாதனையும் நம்முடைய அரசு தான் நிகழ்த்தியிருக்கின்றது அதே போல நீங்க பொதுப்படைப்புறை பற்றி சொன்னார்கள் குடிமராமத்து திட்டத்தை சொன்னார்கள் இது ஒரு கனவு திட்டம் இன்னைக்கு நீர் ஆதாரம் என்பது மிக மிக முக்கியம் இன்னைக்கு நாம் அத்தனை நம் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீருக்கு அண்டை மாநிலத்தை நம்பி இருக்கின்றன அந்த நிலையை மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக பருவக் காலங்களில் பெய்கின்ற மழை நீர் முழுவதும் சேமித்து வைக்க வேண்டும் அதற்காக கூடிய மராமத்து திட்டம் என்ற அற்புதமான திட்டத்தை தமிழகத்திலே அறிமுகப்படுத்தினோம் இன்றைக்கு ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி பதினோரு ஏரிகள் இன்றைக்கு இந்த திட்டத்தில் எடுத்திருக்கிறோம் பொதுப்புணை திருவின் சார்பாக இதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி சுமார் ஆயிரத்தி நானூத்தி பதினெட்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செஞ்சு அந்த பணிகள் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கின்றன இன்றைக்கு இதுவரை ஐயாயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பணிகள் நிறைவேற்றன எஞ்சிய பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன அது இப்படி ஏரிகள் குளங்கள் குட்டைகள் ஊரணிகள் அனைத்தும் இன்றைக்கு தூர் வாரிய காரணத்தினால் இப்பொழுது பெய்த மழையின் காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் பல ஏரிகள் நிரம்பி வலியக்கூடிய காட்சி நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் மூலமாக ஏரிகளை நாம் சீரமைத்திருக்கின்றோம் அதுவும் இன்றைக்கு மழை காலங்களில் அந்த நீர் நிரம்பி காட்சி அளிக்கின்றன அதோடு நதியின் குறுக்கே தடுப்பணை ஓரியின் குறுக்கே தடுப்பணை பெய்கின்ற மழை நீர் ஒரு சொட்டு நீர் கூட வீணாகாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக இன்னைக்கு அம்மாவுடைய அரசு எடுத்த நடவடிக்கையின் காரணமாக சென்னை சுற்றியுள்ள தடுப்பணைகளை போய் பாருங்கள் தண்ணி நிரம்பி வலிந்து கொண்டிருக்கின்றது எல்லா தொலைக்காட்சியிலும் காண்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இது மட்டுமல்ல தமிழகம் முழுவதும் தடுப்பணைகளை கட்டியிருக்கின்றோம் இதற்காக சுமார் தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் நாம் நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இப்படிப்பட்ட சாதனை மேல் சாதனை படைத்து நீர் மேலாண்மையிலேயே இன்னைக்கு தமிழக முதன்மை இடத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது அதே ஒரு மனிதனுக்கு உயிர் எப்படியோ அதுபோல் விவசாயிக்கும் குடிநீருக்கும் நீர் முதன்மையாக விளைகின்றது அந்த நீரை பாதுகாத்து சேமித்து கோடை காலத்திலே நிலத்தடி நீரை உயிர செய்து வேளாண் பெருமக்களுக்கு தேவை நீர் கிடைக்க செய்கின்றோம் குடிப்பதற்கு தேவையான நீரை குடிக்கின்றோம் அது எங்களுடைய கனவு திட்டம் அந்த திட்டத்தையும் நிறைவேற்றி வெற்றிகின்ற அரசு அம்மாவுடைய அரசு சென்னை மாநகருக்கு வழங்கக்கூடிய ஏரிகள் நான்கும் நிரம்பி கொண்டிருந்திருக்கிற கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி மூணு சதவீதம் ஏரி நிரம்பி காட்சியளிக்கின்றது சென்னை மாநகர மக்களுக்கு தங்கு தடை இல்லாமல் ஒரு ஆண்டுக்கு தண்ணீர் கொடுக்க முடியும் ஒரு ஆண்டு முழுவதும் தண்ணீர் கொடுக்கக்கூடிய அளவிற்கு அந்த நான்கு ஏரிகளிலும் இன்னைக்கு நீர் நிலைமைக்கு காட்சி அளிக்கிறது அதே சுமார் அறுபத்தி ஏழு ஆண்டு காலமாக சென்னை மாநகர மக்களுக்கு புதிய குடி திட்டத்தை அமல்படுத்தவில்லை மாண்பு அம்மா எண்ணத்திலே தோன்றியது இன்றைக்கு கண்ணன் கோட்டை அந்த நீர்த்தேக்கம் அந்த நீர்த்தேக்கம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு அண்மையிலே மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் திறந்து வைத்துச் சென்றிருக்கின்றார் அதிலே இன்றைக்கு பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு டிஎம்சி தண்ணி தேங்கி வைக்கப்படுது அரசு செய்த சாதனை 
தென்னை மாநகர மக்களுக்கு ஏராளமான திட்டங்களை வாரி வழங்கி இருக்கின்றோம் அதை இன்னைக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருக்கலாம் அவ்வளவு திட்டங்கள் சென்னை சீர்மிகு திட்டம் ஸ்மார்ட் சிட்டி மத்திய மாநில அரசோடு நிறைவேற்றப்படுகிறது ஆயிரம் கோடியில அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கணும் இங்கே மட்டுமில்ல இன்னைக்கு தமிழகம் முழுவதும் இருக்கின்ற பல்வேறு மாநகராட்சி நகராட்சியில் இந்த திட்டத்தை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்திக் கொடுக்கணும் இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக புதிய புதிய திட்டங்கள் அங்கே கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் சாலை வசதி கழிவுநீர் அகற்ற வசதி தெருவிளக்க வசதி அந்த திட்டத்தின் மூலமாக எடுத்து மக்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற அரசு அம்மாவுடைய அரசு என்பதை நேரத்திலே தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் சென்னையை பொறுத்தவரையில் இன்றைக்கு பூங்கா மேம்பாட்டு திட்டம் நீர்நிலைகள் சீரமைத்தல் திட்டம் பாலங்கள் இன்றைக்கு கட்டி கொடுத்திருக்கணும் சாலைகள் சீரமைக்கின்ற திட்டம் வெள்ள நீர் தடுப்பு பணிகள் இன்றைக்கு அம்மாவுடைய அரசு எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றது நானூத்தி நாற்பது கோடி ரூபாயில் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு மழை நீர் வடிகால் இணைப்பு கால்வாய்கள் பழி நடந்த கால்வாய்களை பழுது பார்த்தல் அதையும் நாங்கள் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அது மட்டுமில்லாமல் சென்னை மாநகராட்சி விரிவாக்கப்பட்ட பகுதியில் ஒருங்கிணைந்த மழை நீர் வடிகால் கட்டும் பணி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாயில் நானூத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் அந்த பதியும் நாங்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்டிருக்கோம் அதோட இன்றைக்கு மூவாயிரத்தி இருநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கொசத்தலையாறு வடிவ பகுதியில் எழுநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு ஒருங்கிணைந்த மழை நீர் வடிகால் அமைக்க ஆசிய வளர்ச்சி வங்கியின் மேற்கொள்ள ஒப்பந்த புள்ளிகள் பெறப்பட்டு பணிகள் விரைவில் மேற்கொள்ளப்பட்டன அதை சென்னை மாநகராட்சியில் இருக்கின்ற மக்கள் இன்றைக்கு புயல் வெள்ளத்தால் இன்றைக்கு வீதிகளை தண்ணீர் தேங்கி பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படி பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை கண்டறிந்து அதை இன்றைக்கு நிவர்த்தி செய்கின்ற பணியிலே மேற்கொண்டு அந்த பணியும் நாங்கள் செய்து செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைக்கு சென்னை மாநகரத்திலே சுமார் முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட இடங்களிலே சாலைகளை தண்ணீர் தேங்கி இருந்தன கடந்த காலத்திலே இன்றைக்கு மாண்பு தீதும் புரட்சி தலைவர் அம்மா முதலமைச்சர் அந்த காலத்திலே அதுக்கு பிறகு அம்மா வழியிலே செயல்படுகிற அம்மாவுடைய அரசு இன்றைக்கு செயல்பட்டது விளைவாக அந்த மூவாயிரம் இடத்தில் தேங்கி இருந்த நிலை மாறி இன்றைக்கு வெறும் பத்தொன்பது இடத்தில் தான் தங்கி தேங்கக்கூடிய நிலையை நாங்கள் உருவாக்கித்தது பத்தொன்பது இடத்தில் தான் தண்ணி தேங்கி இருக்குது அதையும் ஆகின்ற பணியை நாங்கள் மேற்கொண்டிருக்கின்றோம் எதற்காக சொல்லிட்டு சொன்னால் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துறை தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் குறிப்பிட்டார் இன்றைக்கு சென்னை மாநகரம் முழுவதும் தண்ணி தேங்கி நிற்கின்றன இந்த அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்து என்று சொன்னார் நாங்கள் கேட்கின்றோம் உங்களுக்கு ஐந்து ஆண்டு காலம் சென்னை மாநகர மேயராக பதவி கொடுத்தார்களே அப்பொழுது என்ன தூங்கிக் கொண்டிருந்தீர்களா தூங்கிக் கொண்டிருந்தீர்களா ஐந்து ஆண்டு காலம் முழுக்க முழு சென்னை மாநகர பகுதி மக்களுக்காக நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக உங்களை தேர்ந்தெடுத்தார்களே அவளுக்கு நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் மூவாயிரம் இடத்துல தண்ணி தேங்கி நின்றது அந்த தண்ணி அகற்றுவதற்காக ஏதாவது திட்டங்களை வகுத்தீரா அல்லது நிறைவேற்றினா எதுவுமே செய்யவில்லை குடும்பத்தை பார்ப்பதற்கு தான் நேரம் சரியாக இருந்தது அதற்கு பிறகு துணை முதலமைச்சராக நீங்கள் வந்தீர்கள் உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் விழித்து இந்த சென்னை மாநகர மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்களே அவர்களுக்கு ஏதாவது திட்டத்தை நிறைவேற்றலாம் எண்ணி பார்த்தீர்களா அப்பொழுதும் எண்ணி பார்க்கவில்லை தேர்தல் வருகின்ற பொழுது சென்னை மாநகரம் முழுவதும் சுற்றி சுற்றி வருவார் இதை செய்வேன் அதை செய்வேன் சொல்லுவார் அரசு மீது பரி சுமத்துவார் ஏமாந்துவிடாதீர்கள் சென்னை மாநகர மக்களே உங்களுக்கு அடிப்படை தேவைகளை நிவர்த்தி செய்கின்ற ஒரே அரசு அம்மாவுடைய அரசு தான் என்பதை நினைவுற கடைப்பட்டுகின்றேன் அதே போல இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் கிராம கிராம சென்று இன்றைக்கு எம்பி தேர்தலுக்கு முறாக முன்பு நாடாளுமன்ற பொதுத் தேர்தலுக்கு முன்பு எல்லா பகுதிக்கும் சென்று திமுக தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவருடைய அங்கத்தினர் அவருடைய கட்சி சேர்ந்தவர் முன்னாள் திமுக அமைச்சர்கள் திமுக சட்டமன்ற எல்லாம் கிராம கிராம போய் ஒரு திண்ணை பிடிச்சி அதில் பெட்ஷீட்டை போட்டு குறை ஜெயிக்க வீடு சொல்லி மனுக்களை வாங்கினாங்க அந்த மனுக்கள்லாம் எங்கேயே போயிட்டு ரெண்டு ஆண்டு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இன்னைக்கு மக்களை ஏமாற்றி இதை செய்வேன் அதை செய்வேன் என்று சொல்லி மனுக்களை பெற்றீர்களே அந்த மனுக்கள்லாம் எங்கேயோ போயிட்டு குப்பை தொட்டிக்கு போய்விட்டு மக்கள் உஷாராக இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது மீண்டும் அந்த திட்டத்தை துவங்கி இருக்கின்றார் இன்றைக்கு கிராம சபை என்ற ஒரு திட்டத்தை துவங்கி இருக்கிறார் அரசு நிகழ்த்துகின்ற அந்த திட்டத்தை இவர்கள் மறைமுகமாக அதை பயன்படுத்தி பெயரை பயன்படுத்தி கிராம கிராமமாக போய் ஏதோ மக்கள்கிட்ட மனு வாங்கி மக்களுடைய குறை தீர்க்கிறாராம் ஏற்கனவே வாங்கின மனுக்கே குறை தீர்க்க முடியலையே அந்த மனு எங்க போச்சு ரெண்டு ஆண்டுக்கு முன்பு நீ மனு வாங்கினிய 
யார் ஆட்சியில் இருக்கிறார் அதிமுக அரசு தான் ஆட்சியில் இருக்குது நீ மனு வாங்கி எப்படி நிறைவேற்ற முடியும் அந்த மனு எங்கிட்ட கொடுத்தியா அதுவும் கொடுக்கல இப்படி மக்களை ஏமாற்றி நாடர் மாறி மக்களை திசை திருப்பி மக்களை இடத்துல கவர்ச்சிகரமான திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி இன்றைக்கு வாக்குகளை பெற்று நாடாளுமன்ற வெற்றி பெற்றீர்கள் இப்பொழுது நடக்காது அது மட்டுமில்ல அவருடைய தேர்தல் அறிக்கை பாருங்கள் ஐந்து சவரனுக்கு குறைவாக இன்றைக்கு நகை அடமான வைத்தால் கூட்டுறவு சங்கத்தில் வைத்தாலும் சரி தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் வைத்தாலும் சரி தனியாக வங்கியில் வைத்தாலும் அந்த கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் அந்த கடனுக்கு உண்டான தொகை அரசு செலுத்தும் என்று வாக்குறுதி கொடுத்தார் இதே திமுக தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அது மட்டுமில்ல விவசாய கடனை தள்ளுபடி செய்வார் என்று சொன்னார் வெற்றி பெற்றீர்களோ இதுக்காக இதை குறை கொடுத்தீங்களா மத்தியில் நாடாளுமன்ற வந்தீங்கள நான் நாடாளுமன்ற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு தாங்கள் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுகிற விதமாக ஏதாவது செய்தீர்களா மத்திய இருந்து நிதி ஆதாரத்தை பெற்று தந்தீர்களா இன்னைக்கு அத்தனை பேரும் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த வெற்றி பெற்றிருக்கார்கள் உங்களுக்கு கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்த வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள் மத்தியில் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை நம்பித்தானே மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களித்தார்கள் அதனால தானே நீங்கள் வெற்றி பெற்றீர்கள் ஆக மக்களை பற்றி கவலை இல்லை இப்பொழுது வருகின்ற தேர்தலிலும் ஏராளமான வாக்குறுதிகளை அள்ளி விசுருவார்கள் தாராளமாக கொடுப்பார்கள் ஏன்னா அவர்கள் செய்ய மாட்டாங்க வாக்குறுதி சொல்வதற்கு எளிது அதை நிறைவேற்ற முடியாது நிறைவேற்ற முடியாத கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை அள்ளி கொடுத்து இன்றைக்கு மக்கள் இடத்துல தவறான பரப்புரையை செய்து இன்றைக்கு வாக்குகளை பெற்றுத்தான் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார்கள் அதற்கு பிறகு இடைத்தேர்தல் வந்தது நாங்குநேரி விக்ரவாண்டி விக்ரவாண்டியில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்தவர் அங்கே இறந்தார் அந்த இடத்திலே இடைத்தேர்தல் நாங்குநேரியிலே காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த வசதுவார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட காரணத்தாலே அந்த இடம் காலியாயிற்று ஆனால் விக்ரவாண்டி நாங்குநேரி இரண்டு இடைத்தேர்தலும் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்ற கட்சி அனைத்து அண்ணா திராவிட கட்சி நாற்பத்தி ஆறு வாக்கு வித்தியாசத்திலே விக்ரவாண்டியிலே வெற்றி பெற்றோம் நாங்குநேரியிலே முப்பத்தி நாலாயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றோம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று அசுர பலத்தோடு இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கின்றது இன்றைக்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருது சட்டமன்ற தேர்தல் பிரித்து பார்த்து மக்கள் வாக்களிக்கின்றார்கள் அதே வருகின்ற தேர்தலிலும் மிகச்சிறப்பான வெற்றியை நாம் பெற முடியும் என்பதை நேரத்தில் சுட்டிக்காட்ட விளைகின்றேன் அது மட்டுமல்ல எனக்கு முன்னாலே சொன்னார்கள் மரியாதைக்குரிய வரவேற்புரை நிகழ்த்திய அண்ணன் ஜெயக்குமார் விருதுகள் துறைதுறை வாரியாக விருதுகளை பெற்றுக்கின்றோம் நீர் மேலாண்மையில விருதுகளை பெற்றுக்கின்றோம் மின்சார துறையில விருதுகளை பெற்றுக்கின்றோம் போக்குவரத்து துறையில தேசிய விருதுகளை பெற்றுக்கின்றோம் உயர்கல்வியிலே தேசிய விருதுகளை பெற்றுக்கொண்டோம் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை நாம் தொடர்ந்து நாம் விருதுகளை பெற்றுக்கின்றோம் அதே போல இன்றைக்கு வேளாண் உணவு தானிய உற்பத்தியில வேளாண் துறையில கிஷ் கருவான் விருது தொடர்ந்து பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆக இன்றைக்கு மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு சிறப்பான திட்டங்களை நிறைவேற்றி தேசிய விருதுகளை இன்றைக்கு இந்தியாவிலே அதிக தேசிய விருதுகளை பெற்ற முதல் மாநிலம் என்ற பெருமையை நாம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்றைக்கு நம்ம ஆட்சி போன்றது கடுமையான வறட்சி கடுமையான வறட்சி நாம் சந்தித்தோம் அதையும் நாம் தீர்த்து வைத்தோம் அதுக்கு பிறகு புயல் அந்த புயலில் சூறாவளி சுற்றுப்பயணம் செய்து நம்முடைய மாண்பு சட்டமன்ற மாண்பு நாடாளுமன்ற மாண்பு அமைச்சர்கள் கழக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் உள்ளாட்சி பிரதிகள் கூட்டம் சங்கம் அத்தனை பேரும் ஒன்றாக இணைந்து பணியாற்றி அதிலையும் வெற்றி கொண்டு புயல் புயலை விட வேகமாக பணியாற்றி அதையும் நாம் வெற்றி கொண்டு அதுக்கு பிறகு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஒருவரிலிருந்து மற்றவருக்கு எளிதாக பரவக்கூடிய அந்த தொற்று நோய் இந்தியாவில் தமிழகத்திலும் வந்தது அதையும் சரியான முறையில் கையாண்டது விளைவு இந்தியாவிலே கொரோனா வைரஸ் தொற்று குறைகின்ற மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று பெருமை பெற்றுக்கின்றோம் அண்மையிலே பாரத பிரதமர் இந்தியாவில் இருக்கின்ற அனைத்து முதலமைச்சருடைய கூட்டத்தை கூட்டினார் காணொலி காட்சி மூலமாக ஆலோசனை நடத்தினார் அப்ப மாண்பு பாரத பிரதமர் தெரிவித்தார் தமிழகத்திலே ஆர்டி பிசிஆர் டெஸ்ட் அதிகமான எடுத்த காரணத்தினாலே கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுத்து நிறுத்தினார்கள் அதை மற்ற மாநிலம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று நமக்கு புகழாரம் சூட்டினார் நான்கு பாரத பிரதமர் அவர் அதே இன்றைக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று இன்றைக்கு படிப்படியாக குறைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதையும் நாம் சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த காலகட்டத்திலே ஏழை எளிய மக்கள் பாதிக்கக்கூடாது என்பதற்காக இன்றைக்கு நாயவள கடையிலே மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து அத்தியாவசிய உணவுப்பொருளும் விலையில்லாத கொடுத்த ஒரே அரசு எட்டு மாத காலமாக அம்மாவுடைய அரசு அந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்ட காலகட்டத்திலே இன்றைக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாத காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்திலே 
மக்களுக்கு எல்லா குடும்ப அட்டைக்கும் அரிசி வாங்கிட்டு எல்லா குடும்ப அட்டைக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்த அம்மாவுடைய அரசு அதே போல போன தைப்பொங்கலுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தோம் இப்பொழுது அரிசி வாங்கின்ற குடும்ப அட்டைதார் அனைவருக்கும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடிய ஆறு லட்சம் அரிசி குடும்ப அட்டைதாருக்கு இன்னைக்கு ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைதாருக்கும் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என்ற செய்தி சொல்லி நாம் முழு கரும்பு கொடுக்கிறோம் பொங்கல் தொகுப்பு கொடுக்கிறோம் ஆக பொன்மலை சம்பவ புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் பிரிவு புரட்சி தலைவர் அம்மா இருவரும் தலைவர்கள் ஏழைகளை வாழ வைக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார்கள் அதை நம்முடைய அரசு செய்து கொடுத்திருக்கிறேன் என்ற செய்தி இது நேரத்தில் தெரிவிக்க விரும்புகிறேன் தொழிற்சாலைகள் இன்னைக்கு தமிழகம் முழுவதும் இன்னைக்கு சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன இன்னைக்கு தொழில் வளம் பெருக வேண்டும் இன்னைக்கு தொழிற்சாலை இன்னைக்கு தமிழகத்தில் அதிகமாக உருவ வேண்டும் என்பதற்காக இரண்டாயிரத்தி பதினேழு சென்னையிலே மாம் இதை புரட்சி தலைவர் அம்மா தொழில் முதலீட்டார் மாநாட்டை நடத்தினார்கள் அம்மா தலைமையிலே அங்கே தொழில் முதலீட்டை ஈர்த்தார்கள் அம்மா வழியிலே வந்த அம்மாவுடைய அரசு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரியிலே சென்னையிலே தொழில் முதலீட்டார் மாநாட்டை நடத்தினோம் முன்னூத்தி நாலு தொழிற்சாலை வருவதற்கு புரிந்து ஒப்பந்தம் போட்டோம் சுமார் மூணு லட்சத்தி ஐயாயிரம் கோடி தொழில் முதலீட்டை ஈர்த்தோம் ஆக இன்னைக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கினோம் நேரடியாக அஞ்சு லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு மறைமுகமாக அஞ்சு லட்சம் பேருக்கு வாய்ப்பு ஆக பத்து லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குவதற்காக போடப்பட்ட திட்டம் அம்மாவுடைய அரசியல் தான் அது மட்டும் இல்ல கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருந்த காலகட்டத்தில் சுமார் அறுபதாயிரம் கோடி தமிழ்நாட்டில் தொழில் முதலீட்டை ஈர்த்திருக்கிறோம் இன்னைக்கு இந்தியாவிலேயே கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருந்த காலகட்டத்தில் அதிகமாக முதலீட்டை ஈர்த்த மாநிலம் தமிழ்நாடு அதையும் நாங்கள் செய்து கொடுத்திருக்கிறோம் அடித்த பட்டப்பட்ட இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கியதிலே நம்முடைய அரசு முனைப்போடு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இப்படி எல்லா வகையிலும் சிறந்த முறையை நாம் செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கு வேண்டும் வீட்டை திட்டமிட்டு இன்னைக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் இன்னைக்கு ஒரு பொய்யான அறிக்கையை தயார் செஞ்சு மேதக ஆளுநட்டு கொடுத்திருக்கிறார் ஊழல் பட்டியல் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த ஊழல் பட்டியல இன்னைக்கு என் மீது மனு மாநில துணை முதலமைச்சர் மீது அமைச்சர் மீது எல்லாம் ஒரு பட்டியலை கொடுத்திருக்கார் அந்த பட்டியல எடுத்து பார்த்தா ஒரு டெண்டர் கொடுத்தீங்க ஊழல் சொல்றாரு அந்த டெண்டர் ரத்து செஞ்சு ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது டெண்டர் ரத்து செஞ்சு ஒன்றரை வருஷம் ஆகுது அதுவோட தெரியாத ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் திரு ஸ்டாலின் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் யாரோ எழுதி கொடுத்து வச்சுட்டு போய் கொடுக்கிறார் அத்தனையும் பொய் அறிக்கை ஏன்கி அவர் ஊழல் பட்டி கொடுத்திருக்கார் அத்தனையும் பொய் எரிச்ச அவர் நினைத்தார் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர முடியாது என்று நினைத்தார் இப்பொழுது மக்களிடத்திலே ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை பார்க்கின்றார் மீண்டும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் வெற்றி பெறும் அப்படி வெற்றி பெறுகின்ற பொழுது ஆட்சிக்கு வரும் அதனால் பயந்து போய் இன்றைக்கு தமிழகம் முழுவதும் சூறாவளி சுற்றப்படும் செய்து சொல்லி அங்கங்கே பொய்யாக பரப்புரை ஆட்சி வருகிறார் அதே நான் இவ்வளவு திட்டங்களை செஞ்சிருக்கிறேன் இன்னும் நிறைய இருக்குது கால நேரம் அதிகமாகும் ஒவ்வொரு <laughs> ஒவ்வொரு தொண்டனும் வீறு கொண்டு எழுந்து இந்த தேர்தலே தான் தான் வேட்பாளர் என்று எண்ணி களத்திலே இறங்கி தேர்தல் என்ற போரிலே நாம் எதிரிகளை ஓட ஓட விரட்டி அடிப்போம் வெல்வோம் வெற்றி பெறுவோம் பொன்மலை சபை புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இதே தேவ புரட்சி தலைவர் அம்மா நாம் தெய்வமா வணங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த தெய்வத்திற்கு இன்றைக்கு கடற்கரையிலே ஆலையும் கட்டிக் கொண்டிருக்கின்றோம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் உடைய நினைவிடத்தை புதுப்பித்திருக்கின்றோம் மாண்பு இதயம் அம்மா அடக்கம் செய்த நல்லடக்கம் செய்த அந்த இடத்திலே இன்னைக்கு அம்மா நினைவாக நினைவிடம் கட்டிக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்தியாவிலேயே ஒரு சிறப்பாக நினைவிடத்தை கட்டுகின்ற ஒரே அரசு அந்த தலைவருக்கு அம்மாவுடைய அரசு தான் விரைவாக அந்த நினைவு மண்டபம் திறக்கப்படும் அந்த நினைவு திறக்கப்படுகின்ற பொழுது அத்தனை பேரும் தமிழ்நாட்டுக்கின்ற கிராமத்திலிருந்து நகர வரை குடும்பத்தோடு அந்த நிகழ்ச்சியை பங்கு பெறும் பொன்மலை சபை புரட்சி தலைவர் இதே புரட்சி தலைவி அம்மா தெய்வமா வாழ்கின்ற அந்த ஆலய திருப்பவர்களே அத்தனை பங்கு பெற வேண்டும் என்று அனைவரும் பாதம் தொட்டு வணங்கி கேட்டுக் கொள்கின்றேன் அதே போல இதே புரட்சி தலைவர் அம்மா வாழ்ந்த இல்லம் இன்றைக்கு 
அந்த இலத்தை அந்த இல்லத்தையும்